হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব সম্পূর্ণ একটি নতুন টপিকস বিন্যাস নিয়ে এটি অনেকের কাছে সম্পূর্ণ নতুন টপিকস হওয়ায় একটু তুলনামূলক কঠিন মনে হয় সেই জন্য বিন্যাসের মেদগুলোকে আমি চারটি পার্টে ভাগ করেছি প্রথম তিনটি পার্টে আমরা আলোচনা করেছি বিন্যাসের তিনটি রুলস নিয়ে যে তিনটি রুলস আপনি ফলো করে যে কোনো বিন্যাসের অঙ্ক আপনি অতি দ্রুত সবার আগে সমাধান করতে পারবেন তার ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে আলোচনা করব বিন্যাসের ফার্স্ট রুল নিয়ে আর ফার্স্ট রুল হচ্ছে অ্যান্ড ফ্যাক্টোরিয়াল অ্যান্ড ফ্যাক্টোরিয়াল এটি হচ্ছে বিন্যাসের একেবারে ফার্স্ট রুল তা এখন আমরা প্রশ্ন হচ্ছে অ্যান্ড ফ্যাক্টোরিয়াল এই সূত্রটা কখন আমরা ফলো করতে পারবো যখন প্রদত্ত সংখ্যা অব্লিক বর্ণ আর আসন অব্লিক গড় সংখ্যা সমান হলে যেমন আমরা যদি একটু খেয়াল করি এই যে দেখেন এ বি সি তিনটি বর্ণ হতে তিনটি করে বর্ণ নিয়ে কতটি শব্দ গঠন করা যায় দেখেন আমাদেরকে যে বর্ণগুলো দিল অর্থাৎ যে সংখ্যা দিল তাহলে এখানে একটা দিল দুটা দিল তিনটি বর্ণ অর্থাৎ আমাদেরকে বর্ণ দিল তিনটি নিতে বলছে কয়টি করে তিনটি করে বর্ণ নিয়ে তাহলে আমাদেরকে বর্ণ দিল তিনটি নিতে হবে তিনটি করে তাহলে দেখেন এটি হচ্ছে প্রদত্ত সংখ্যা অব্লিক বর্ণ এটা সংখ্যাও হতে পারে আর এটি হচ্ছে আসন অর্থাৎ আমাদের কয়টি করে সাজাতে হবে যেমন আমরা যদি যেটাই সাজাই না কেন আমাদের কয়টি করে করে সাজাতে হবে তিনটি করে করে নিতে হবে সেই জন্য দেখেন প্রদত্ত সংখ্যা আর যে আমাদেরকে যে আসন বা কয়টি করে নিতে হবে সেটা যদি সমান হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারবো অ্যান্ড ফ্যাক্টোরিয়াল এই সূত্রটা আমরা ফলো করতে পারবো যেমন সেটা এভাবেও বলতে পারে মনে করেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই যে সংখ্যাগুলো থেকে তিন অঙ্কের আমাদেরকে বলল কয় অঙ্কের তিন অঙ্কের এখন দেখেন তো এখানে আমাদের সংখ্যা দিল কয়টি ছয়টি এখন বলছে তিন অঙ্কের আমাদেরকে বললো তিন অঙ্কের কয়টি শব্দ গঠন করা যায় তাহলে দেখেন এখানে আছে ছয়টি আমাদেরকে বলল তিন অঙ্কের তাহলে এটা আর এটা কি নয় সমান নয় সেক্ষেত্রে সেটা হবে রুল টু অর্থাৎ রুল টু সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে অর্থাৎ ফার্ট টুতে আমরা আলোচনা করব দেখেন আমি আবার বলছি যদি আমাদেরকে সেটা যদি এভাবে বলতো এই যে আমাদেরকে বলল এই সংখ্যাগুলো দিয়ে ছয় অঙ্কের কয়টি সংখ্যা গঠন করা যায় তাহলে এখানেই আছে ছয়টি আমাদের গঠন করতেই হবে কয় অঙ্কের ছয় অঙ্কের তাহলে এটি আর এটি যদি সমান হয় সেক্ষেত্রে আমরা রুলস ওয়ান নিয়ে আলোচনা করতে পারবো এরপর হচ্ছে রুল থ্রি হচ্ছে রুল থ্রি হচ্ছে মনে করেন এই যে রুল ওয়ান এবং রুল টুতে আমরা যেটাই ব্যবহার করি না কেন একটি অঙ্ক শুধুমাত্র একবারই ব্যবহার করা যাবে কিন্তু রুল থ্রিতে হচ্ছে একাধিকবার ব্যবহার করা যাবে যেমন এরকম এ এ এ এরকম বি এ এ এইরকম যখন দেখবেন যে একই অঙ্ক একাধিকবার ব্যবহার করা যায় সেক্ষেত্রে হবে রুল থ্রি নিয়ে আর সেটা আমরা আলোচনা করব ফার্ট থ্রিতে এখন দেখেন আমরা যদি এই এক নাম্বারটা সলভ করি আমাদেরকে বলল এ বি সি তিনটি বর্ণ হতে তিনটি করে তাহলে এখানে আছে তিনটি আর এখানেও তিনটি করে তাহলে এটি হচ্ছে এন ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এন ফ্যাক্টোরিয়াল এখন এন বলতে আমরা কি বুঝি এন বলতে আমরা বুঝবো প্রদত্ত বর্ণ অব্লিক সংখ্যা এন মানে হচ্ছে নাম্বার এই যে দেখেন এখানে এন মানে হচ্ছে নাম্বার তাহলে আমরা নাম্বার বলতে কি বুঝি প্রদত্ত সংখ্যা অব্লিক বর্ণ ফ্যাক্টোরিয়াল সমান তাহলে এখানে প্রদত্ত বর্ণ হচ্ছে এক দুই তিন তাহলে আমরা লিখতে পারি থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এখন দেখেন এই যে ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে আমরা কি বুঝি ফ্যাক্টোরিয়ালকে এভাবেও লিখা যায় এভাবেও লিখা যায় এখন এই যে ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে আমরা কি বুঝি ফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে ওয়ান স্টেপ ডাউন অর্থাৎ যদি মনে করেন ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল আছে তাহলে আমাদেরকে মনে করতে হবে ফাইভ গুণ চার গুণ তিন গুণ দুই গুণ ওয়ান অর্থাৎ সব সময় ওয়ান স্টেপ ডাউন এক এক কম করে গুণ আচ্ছা মনে করেন আমাদেরকে যদি সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল বলি তখন হবে সাত গুণ ছয় গুণ পাঁচ গুণ চার গুণ তিন গুণ দুই গুণ এক আর এই যে কিভাবে অতি দ্রুত ফ্যাক্টোরিয়াল বের করা যায় সেটা আমরা পূর্বের ভিডিওতে অর্থাৎ বিন্যাস এবং সমাবেশের পার্থক্যে আমরা আলোচনা করেছি আপনি অতি দ্রুত এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় অতি দ্রুত বের করা যায় সেটা কিভাবে বের করে আমরা সেটা ওই পূর্বের ভিডিওতে আলোচনা করেছি আপনি যদি সেটা না যদি না দেখে থাকেন তাহলে পূর্বের ভিডিও থেকে দেখে নিতে পারেন তাহলে এখন দেখেন আমরা যদি এটা সমাধান করি আমার আমরা ফেলাম কত থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল সমান এখন থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে কি বুঝি অর্থাৎ ওয়ান স্টেপ ডাউন তাহলে থ্রি গুণ টু গুণ ওয়ান সমান কত হয় তিন দুগুণ ছয় ছয় একে ছয় এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপরে দেখেন আমরা এরপরে দেখবো একটা নোট আছে দেখেন নোটটা হচ্ছে প্রদত্ত সংখ্যা অব্লিক বর্ণে একই রকম সংখ্যা অব্লিক বর্ণ থাকলে বাক করে দিতে হবে যেমন দেখেন আমরা মনে করি আমাদেরকে পরীক্ষা দিল এভাবে এ এ বি বি সি এই যে আমাদেরকে প্রদত্ত এইগুলো দিয়ে বলছে ফার্স্টটি ফার্স্টটি করে নিয়ে কয়টি 
বর্ণ সরি ফাস্টি করে বর্ণ নিয়ে কতটি শব্দ গঠন করা যাবে এখন দেখেন আমাদেরকে যে ফাস্টি দিল এই যে দেখেন এক এ এ এখানে এ ডাবল আছে বিও ডাবল আছে তাহলে আমি বলছি প্রদত্ত সংখ্যাগুলি বর্ণে একই রকম থাকলে এই যে দেখেন এই দুটা একই রকম আর এই দুটা একই রকম সেক্ষেত্রে কি করতে হবে বাক করে দিতে হবে তাহলে আমরা এখানে একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা করে নিতে হবে না তাহলে এটি অবশ্যই এন ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে এন বলতে কি ফাইভ ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে আমরা বাক করে দিতে হবে বাক দিলাম এখন ডাবল আছে কয়টা এখানে আছে দুটি এখানে আছে দুটি তাহলে টু ফ্যাক্টোরিয়াল গুণ টু ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এভাবে আমরা সমাধান করতে পারব আচ্ছা এটা যদি এভাবে দেই দিচ্ছি তখন কীভাবে করব এই যে দেখেন এখানে যেহেতু ফাস্টি একটা দুটা তিনটি চারটি ফাস্টি করে নিতে হবে তাহলে এন বলতে আমরা কি বুঝি ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল এরপরে দেখেন এখানে যেহেতু তিনটি একই রকম আছে দেখেন তিনটি যেহেতু একই রকম আছে আমি বলছিলাম যে তোটা একই রকম থাকবে সেটা কি করে দিতে হবে বাক করে দিতে হবে তাহলে তিনটি একই রকম দিলাম এই যে এগুলো তো একই রকম না এটি করতে হবে এরপরে দেখেন আমরা যদি এভাবে তাকে এভাবে আছে তখন আমরা সেটা কীভাবে করব তাহলে এখানে হচ্ছে মোট ছয়টি সরি তিন চার মোট সেভেন অর্থাৎ সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল এখন বাক কত হবে দেখেন এখানে হচ্ছে তিনটি একই রকম আর এখানে দুটি একই রকম আর এখানে দুটি একই রকম তাহলে আমাদের লিখতে হবে কীভাবে বাক দিয়ে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল গোল এখানে আছে দুটি টু ফ্যাক্টোরিয়াল গোল এরপরে সিও দুইটি টু ফ্যাক্টোরিয়াল এখন আমরা রুলসটা বুঝে গেলাম এখন আমাদের কাজ হবে কীভাবে এই ধরনের বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় এখান থেকে কি ধরনের প্রশ্ন এসেছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব দেখেন এক নাম্বার হচ্ছে ফ্রিডম শব্দটির সবগুলো বর্ণ একত্র নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায় আর এটি হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কারা তত্ত্বাবধায়ক দুই হাজার তেরোর একটি প্রশ্ন দেখেন আমাদেরকে বলল প্রিডম শব্দটির সবগুলো বর্ণ একত্র নিয়ে আচ্ছা সবগুলো বর্ণ একত্র নিয়ে বলতে আমরা কি বুঝি অর্থাৎ এখানে যদি ফাঁসটা থাকলে আমাদের এখানেও নিতে হবে সবগুলো বর্ণ অর্থাৎ ফাঁসটা নিতে হবে এখানে দশটা থাকলে এখানেও দশটা নিতে হবে তাহলে কি বুঝি এখন আমাদেরকে শব্দ দেওয়া বর্ণ দেওয়া আছে দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটি তাহলে আমাদের বর্ণ দেওয়া আছে সাতটি যেহেতু এখানে বলল সবগুলো বর্ণ একত্র নিয়ে তাহলে আমাদের এখানেও নিতে হবে সাতটি আমি বলছিলাম প্রদত্ত বর্ণ বা প্রদত্ত সংখ্যা আর আসন সংখ্যা যদি সমান হয় তাহলে সেটা হচ্ছে রুল ওয়ান আর রুল ওয়ান হচ্ছে এন ফ্যাক্টোরিয়াল এখন দেখেন এন ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে আমরা বুঝি সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে আমরা লিখলাম এখন আমরা লিখলাম সেটা সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল এখন দেখেন এখানে আমি বলছিলাম যখন একই বর্ণ থাকবে তাহলে একই রকম কিছু আছে কিনা আমরা একটু খেয়াল করি দেখেন এখানে এ আর ই এ যে দেখেন ই আছে ডাবল তাহলে এখানে একই রকম আছে কয়টি দুটি আমি বলছিলাম রুল ওয়ানে যদি একই রকম থাকে সেটা কি হয়ে যায় বাক হয়ে যায় তাহলে আমরা বাক টু ফ্যাক্টোরিয়াল এখন আমরা যদি সেটা সমাধান করি সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে আমরা কি বুঝি সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে আমরা বুঝি সাত ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক আর এদিকে আমরা টু ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে বুঝি টু ওয়ান এখন দেখেন আমরা যদি এটা যদি আমরা সমাধান করি তাহলে কত হয় দেখেন আমরা ছয় আর পাঁচে গুণ করলে পাঁচ ছয় ত্রিশ তিরিশ আর চার গুণ করলে কত হয় চার তিরিশে একশো তো বিশ আর এদিকে আছে তিন দুগুণে ছয় তাহলে একশো তো বিশ আর ছয় গুণ করলে কত হয় ছয় বারো বাহাত্তর সাতশত বিশ আর এ এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে সাতশত বিশ এরপরে সাত সাতশত বিশকে যদি আমরা সাত দিয়ে গুণ করি কত হয় তাহলে সাত দুগুণ চোদ্দ চোদ্দ চার হাতে আছে এক সাত সাত উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ তাহলে কত হয় ফাইভ জিরো ফোর জিরো তাহলে আমরা পরে ফেলাম ফাইভ জিরো ফোর জিরো আর নিচে আছে দুই এখন আমরা যদি ফাইভ জিরো ফোর জিরোকে এটাকে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে কত হয় পঁচিশ শত বিশ এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অনসার এটি যদি আমরা আরও দ্রুত করতে চাই তাহলে আমাদের কতগুলো মান যদি আমরা মুখস্থ রাখতে পারি এই যেমন দেখেন আমাদেরকে বলল সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল এখন সেভেন ফ্যাক্টোরিয়ালের মান কত আমরা সবসময় চেষ্টা করব সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল পর্যন্ত মনে রাখার তাহলে আমরা সেভেন গোল এই যে সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল বসাতে পারি না দেখেন আমরা সেভেন ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমরা সেভেন গুণ সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল সমান সেভেন গুণ সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল মান হচ্ছে কত সাতশত বিশ আমরা এভাবেও বসিয়ে দিতে পারি সেটা কিভাবে যেমন দেখেন আমরা যদি ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা কয়েকটা মান মুক্ত রাখবো ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে ওয়ান আর টু ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে টু আর থ্রি ফ্যাক্টোরিয়ালের মান হচ্ছে সিক্স ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে কত চব্বিশ ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে কত একশত বিশ সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে কত সাতশত 
20 আমরা যদি এই সাতটা পাঁচটা মান যদি আমরা মুখস্থ রাখতে পারি তাহলে আমরা এভাবে গুণ করার দরকার নেই 5 গুণ 4 এভাবে গুণ না করে আমরা অতি দ্রুত বের করে দিতে পারবো সেজন্য আমরা কি করব এই যে পাঁচটা মান আমরা মুখস্থ রাখার চেষ্টা করব যেমন আমাদেরকে দরকার হইছে 8 ফ্যাক্টোরিয়াল সে ক্ষেত্রে আমরা কি করব তাহলে দেখেন 8 গুণ আমরা জানি 6 ফ্যাক্টোরিয়াল পর্যন্ত আমরা মুখস্থ করছি তাহলে 7 গুণ ওই যে আমরা 6 ফ্যাক্টোরিয়াল যেহেতু আমরা গুণ করছি তাহলে এই যে 8 7 তারপরে কত 6 তাহলে 6 ফ্যাক্টোরিয়ালের জায়গায় আমরা 720 বসিয়ে দিতে পারবো সেই ক্ষেত্রে আমরা অতি দ্রুত সমাধান করতে পারবো যেমন আমাদেরকে যদি 10 ফ্যাক্টোরিয়ালের মান দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব তাহলে আমরা মনে করেন 10 গুণ আর সরি 9 গুণ 8 গুণ 7 গুণ এরপর 6 ফ্যাক্টোরিয়াল এরপর 6 না তাহলে 6 ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা মুখস্থ আছে 720 এই ধরনের ম্যাথগুলো আমরা দ্রুত করার জন্য আমরা 6টা মান মুখস্থ রাখব এরপর হচ্ছে যেমন দেখেন আমাদেরকে যদি এভাবে দেই মনে করেন আমাদের উপরে আছে 8 ফ্যাক্টোরিয়াল আর নিচে আছে 7 ফ্যাক্টোরিয়াল এখন আমরা সেটাও আমরা খাটাখাটি করতে পারি সেটা কিভাবে যেমন দেখেন আমরা যদি 8 গুণ এই যে নিচে যেহেতু 7 ফ্যাক্টোরিয়াল আছে আমরা এখানে 7 ফ্যাক্টোরিয়াল লিখতে পারি তাহলে দেখেন এই যে এই 7 ফ্যাক্টোরিয়াল 7 ফ্যাক্টোরিয়াল চলে গেল এরপর আমরা যদি মনে করেন সেটা এভাবেও দেখতে পারি মনে করেন আমাদের উপরে আছে 10 ফ্যাক্টোরিয়াল নিচে আছে 6 ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে আমরা কি করব এই যে নিচের 6 ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা কাটার জন্য তাহলে 10 গুণ 9 গুণ 8 গুণ 7 গুণ এই যে 6 ফ্যাক্টোরিয়াল যেহেতু এখানে আমরা নিচে আছে আমরা এটি কেটে দেওয়ার জন্য আমাদের আর এই যে এগুলা লেখার দরকার নেই আমরা কি করে দিব 6 ফ্যাক্টোরিয়াল 6 ফ্যাক্টোরিয়াল কেটে দিব এটা আমরা পূর্বের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছি কিভাবে অতি দ্রুত এই এভাবে ফ্যাক্টোরিয়াল গুলো বের করা যায় সেটা নিয়ে আর আপনি যদি সেটা না দেখেন তাহলে ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে ভিডিওর লিংক দেওয়া আছে আপনারা অবশ্যই সেই ভিডিওটা দেখে নেবেন এরপর আমরা যদি দুই নাম্বারটা সলভ করি দেখেন আমাদেরকে বলল ক্যালকাতা শব্দটির বর্ণগুলোকে একত্র নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা আমেরিকা শব্দটির বর্ণগুলোকে একত্র নিয়ে বিন্যাস সংখ্যার কতগুণ এখন আমরা দেখব এখানে ক্যালকাতা শব্দটির বর্ণগুলোকে একত্র নিয়ে একত্র নিয়ে বলতে আমরা কি বুঝি এখানে যতটা থাকবে এখানেও আমাদের ততটা নিতে হবে তাহলে আমরা এখন দেখি এখানে কয়টা আছে একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা তাহলে আমরা ফেলাম কত এইট ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হচ্ছে কি ক্যালকাতার আচ্ছা এইট ফ্যাক্টোরিয়াল ফেলাম এখন দেখেন এখানে একই ধরনের বর্ণ আছে কি না দেখি তাহলে এখানে সি আছে একটা সি আছে একটা তাহলে আমরা একই রকম ফেলাম দুটা এরপরে এখানে এ আছে একটা এ আছে আর একটা এখানে টি আছে একটা টি আর একটা তাহলে দেখেন এ ফেলাম সি ফেলাম দুটা এ ফেলাম দুটা টি ফেলাম দুটা তাহলে আমরা কি করব আমি বলছিলাম যখন একই রকম থাকবে সেগুলো গুণ নিচে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে দুটা ফেলাম সি এ ফেলাম দুটা তারপরে টি ফেলাম দুটা তাহলে দেখেন এখন আমরা যদি সলভ করি তাহলে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল সমান হচ্ছে আট গুণ সাত গুণ এরপরে আমি বলছিলাম সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল আমাদের যেহেতু মুখস্থ আছে তাহলে সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল সমান হচ্ছে সাতশত বিশ এরপরে আমরা এখানে করি তাহলে দেখেন এখানে টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে টু ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে টু গুণ ওয়ান এদিকে আবার টু ফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে টু গুণ ওয়ান এদিকেও টু গুণ ওয়ান সমান হচ্ছে কত আট গুণ সাত গুণ সাতশত বিশ এখন দেখেন কত হয় দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট এখন এই আট আর এই আট চলে গেল এখন আমরা যদি সাতশত বিশ আর সাত যদি আমরা গুণ করি কত হয় কিছুক্ষণ আগে আমরা করছি সাতশত বিশ গুণ সাত সাত দুগুণে চোদ্দো চার হাতে আসে আজ সাতশো পঞ্চাশ পঞ্চাশ তাহলে ফাইভ জিরো ফোর জিরো এখন দেখেন আমরা এখানে ফেলাম ফাইভ জিরো ফোর জিরো এটা হচ্ছে কি তাহলে কলকাতা দেখেন আমরা কলকাতাতে ফেলাম কত ফাইভ জিরো ফোর জিরো এরপরে আমরা কোনটা করবো আমেরিকা শব্দটির বর্ণগুলোকে একত্র নিয়ে বিন্যাস সংখ্যার কতগুলো এখন আমাদের নিতে হবে আমেরিকা তাহলে আমেরিকাতে কত আছে দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে দেখেন একই রকম কিছু আছে কি দেখি আমরা এ আছে একটা তাহলে এখানে এ আছে আর একটা তাহলে দুটা পেলাম তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল টু বাক করে দিলাম এরপরে আর কিছু আছে কি দেখি ই আর আই আর কিছু নাই তাহলে এটাই তাহলে এখন আমরা যদি সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে সেভেন গুণ সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল এরপর হচ্ছে সেভেন গুণ সিক্স তাহলে সিক্স বলতে আমরা সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে কত জানি সাতশত বিশ আমাদের যেহেতু মুখস্ত আছে বসাই দিলাম আর এরপর হচ্ছে টু ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে টু গুণ ওয়ান আর সেটা যদি আপনি মুখস্ত না থাকে তাহলে আপনি এভাবেই করতে পারেন সাত গুণ ছয় গুণ পাঁচ গুণ চার গুণ তিন গুণ দুই গুণ এক এভাবে করলে একটু লম্বা সময়ের প্রয়োজন হবে সেই জন্য আমরা এটা একটু মুখস্ত রাখার চেষ্টা করব এখন দেখেন আমরা যদি এটা এটা কাটাকাটি
तीन सत चार पचिस तालो कत पचिस शत बीस एन देखें अमेरिका फिलम कत अमेरिका समान कत पचिस शत बीस एन देखें बोलो बन्यास संख्यार कत गुण एन देखें ये अमेरिकार कत गुण ये देखें तो एक आज फाइव जिरो फोर जिरो और सरि ये हम पचिस शत बीस और ये हे पाँच हज़ार चल्लिस यार द्विगुण हे कटार ये कत द्विगुण आप लिखते परि दुई गुण ये हमारे कांखित आंसार एर पर तीन नम्बर देखें नीचे अंकगुल और ये हे पैंतम बी सी एस फ्रिलिर एक प्रश्न देखें तीन नम्बर हे नीचे अंकगुल व्यवहार कर सय अंक विशिष्ट कतगुलो भिन्न भिन्न संख्या गठन करा जाए हे बांगलेश बैंक एसिसटैंट डिकटर दुई हज़ार बारोर एक प्रश्न एन के बलो नीचे अंकगुल व्यवहार कर नीचे अंक बोलते कि बुझीजे एक दूटा तीनटा चार्ट पाँचा छाता अंक दिल कयटा छा ये प्रदत्त संख्या अब्लिक बर्ण हमें बलो सय अंक विशिष्ट देखें एखने दिल छयटी छयटी सय अंक विशिष्ट बोलते मन करब आसन और ये हे प्रदत्त संख्या अब्लिक बर्ण हमें प्रदत्त संख्या अब्लिक बर्ण और आसन जदि समान से क्षेत्र हे रोल वन अर्थात एन फैक्टोरियल और जो एट मन करें ये बोलो जो फुर सारंक विशिष्ट हम देखें ये ये कि समान ना से क्षेत्र में करते हैं रोल टू नहीं और से परवर्ती भिडियोते आलोचना करब ताली एन देखें एन फैक्टोरियल एन बोलते कत आखने सिक्स लिखल सिक्स फैक्टोरियल एन देखें एखे एक ही रकम आना देखी तीन तीन तुटा एक रकम ये चार चार ये दूटा तीन टा एक रकम ता लिखते परि थ्री फैक्टोरियल गुण टू फैक्टोरियल अर्थात जोटा कि थको एक रकम थको से नीचे क्यों करते हैं वाक्य दीते हैं तो सिक्स फैक्टोरियल बोलते कि बुझी सिक्स फैक्टोरियल बोलते जी सात बीस और से आनी करते छय पाँच चार एभव करते द्रुत करार्जन सातशो बीस बस ही दिल एरपर देखें थ्री फैक्टोरियल बोलते कि बुझी तेल तीन गुण दुई गुण वन और टू फैक्टोरियल हो थ्री सरि टू गुण वन एन जो काटाटी करी एन देखें दिक्कत के मन करें सातशो बीस के दुई दिए दी तो तीन शत षाट ये दो काटलम एरपर आप जो एट दुई दिए दी तो कत है अठारो दुगुणे छत्तीस एक शत आश आशी सरि एरपर तीन दिए दी तीन सौ अठारो ता कत है षाट ये हमें कांखित आंसर एरपर हे चार नम्बर देखें चार नम्बर हे सायस शब्दर बर्णगुलो के एकत्र कतगुलो शब्द गठन करा जाए एरपर दुई हे देखें सायस शब्दर स्वरबर्णगुलो के एकत्र रेखे कत भाव सजानो जाए सायस शब्दर स्वरबर्णगुलो के एकत्र ना रेखे कत भाव सजानो जाए आप जो ये तीन टी मैथ आप जो सल्व करी जो हमें एकत्र रेखे हमको अनेक क्षेत्र देखा जाए के बोले शब्दगुलू एकत्र रेखे कत भाव सजानो जाए बेर करते पर जो बोलें एकत्र ना रेखे कत भाव सजानो जाए बेर करते पर जी एटे समाधान करी देखें सायस शब्दर बर्णगुलो के एकत्र कतगुलो एकत्र कि बुझी अर्थात एखे जतटा थक कतटाई नीते हैं तो हमें एकटू गणना करी एखे कई आई तीन चार पाँच छय सत कथा हलो कत फिलम सेभेन फैक्टोरियल एन देखें एरपर हे कत आखने एक बर्ण आना देखी हमें देखें एस आर नाइन सी सी एखे एक दूटा फिलम आई आर नाइन इ एखे एक एखे एक इ फिलम कईटा सरि सी फिलम दूटा एरपर गुण इ फिलम दूटा समान तेल सेभेन फैक्टोरियल बोलते कि बुझी सेभेन फैक्टोरियल बोलते बुझी सत गुण सिक्स फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल हो सतशत बीस देखें एखे टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल मैं हम टू गुण वन टू गुण वन समान सेभेन गुण सतशत बीस एदी के हम कत दुगुण दुई एक दुई दुई दुगुण चार एन जो काटाटी करी चार एके चार चार अठारो सतशत बीस एक शत आशी तेल एन जो एक शत आशी और अठारो गुण करी सत आठा छाप्पान्न छय हाथे आसे पाँच सत एक सत पाँच बारो बारो शत षाट ये हमारे कांखित आंसर तो देखें एक नहीं सजान जाए कत बारो शत षाट एरपर हे देखें सायस शब्दर शब्दर स्वरबर्णगुलो के एकत्र रेखे एक गुरुत्व दिए करते हैं कारण एखे शुद्ध स्वरबर्ण नये के जी ए रखम एक दई पाँच सत आठ संख्यार मध्य 
দুই পাঁচ সাতকে একত্র রেখে কত বাবে সাজানো যায় যখনই একত্র রেখে বলবে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করতে পারবো সেটাই এখন দেখব দেখেন সায়েন্স শব্দটির সরবর্ণগুলোকে তাহলে এর সর্বপ্রথম আমাদের সরবর্ণ কয়টি আছে সেটা বের করে নিতে হবে তাহলে এখানে সরবর্ণ বা ভাওয়েল কয়টি সেটা আমরা বের করে নিই আই আছে ই আছে ই আছে তাহলে আমরা লিখি সরবর্ণ হচ্ছে কি কি আই ই ই এগুলো হচ্ছে সরবর্ণ আমাদেরকে বলল সরবর্ণগুলোকে একত্র রাখতে তাহলে আমরা সরবর্ণগুলোকে এক গড়ে করে ফেললাম অর্থাৎ আমরা যেটাই করি না কেন আমাদেরকে এইগুলি হচ্ছে এক গড়ে রাখতে হবে তাহলে এরপরে বাকি কয়টি আছে আমরা সেটা একটু বসাই তাহলে বাকি আছে এস এরপরে হচ্ছে সি এরপরে হচ্ছে কি এন এরপরে হচ্ছে কত সি তাহলে দেখেন আমরা এভাবে লিখি আচ্ছা এখন দেখেন এই তিনটি থাকবে এক গড়ে যখন আমাদেরকে একত্র রেখে এরকম কথাটা বলবে তখন আমাদের এটা একটা হিসাব করতে হবে তাহলে একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা এখানে তাহলে এখানে আমাদের মনে করতে হবে এখানে দেওয়া আছে কয়টি ফার্স্টটি কারণ এই তিনটে মিলেই একটা তাহলে এই তিনটা যেহেতু একটা হয়ে গেল তাহলে আমরা মনে করব এখানে বর্ণ দেওয়া আছে কয়টি ফার্স্টটি তাহলে আমরা এখন করি ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে আমরা সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল হিসাব করব না কারণ এই তিনটি একত্রই থাকবে সেহেতু যেহেতু এটি একত্রই থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা এইটি তিনটাকে একটা হিসাব করব এরপরে বাকি কয়টি আছে সেটা আমরা গণনা করে বসিয়ে দেবো তাহলে এখানে এইটি তিনটে একটা এই সব মিলিয়ে ফার্স্টটা এরপরে আমরা হচ্ছে যে একই রকম আছে কিনা এই তিনটা যেহেতু একটা তাহলে এখানে আমাদের হিসাব করার দরকার নেই এখানে একই রকম আছে কিনা দেখেন এখানে সি আছে একটা এখানে আছে একটা তাহলে যদি একই রকম থাকে না তাহলে বাক তাহলে আমরা এখন করি ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে বুঝি ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান এ এদিকে টু ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে আমরা বুঝি টু গুণ ওয়ান এখন আমরা এই টু এ টু কেটে দিলাম তাহলে কত হয় দেখেন চার পাঁচা বিশ তিন বিশে চার পাঁচা বিশ তিন করি ষাট তাহলে এখানে ফেলাম কত ষাট এখন দেখেন যখন আমাদেরকে একত্র রেখে এ কথাটা বলবে সেক্ষেত্রে আমাদের দুটা কাজ করতে হবে প্রথমত এই যে গুলিকে একত্র রাখতে বলবে সেটাকে একটা হিসাব করে আমরা একটা আনসার বের করব এরপরে দেখেন এই যে এখানে তিনটে আছে এই তিনটে আবার কতভাবে সাজানো যায় সেটা বের করতে হবে অর্থাৎ আমাদের দুটা কাজ করতে হবে একটা হচ্ছে যে তিনটে যেগুলোকে একত্র রাখতে বলবে সেটা একত্র রেখে একটা হিসাব করে একটা বের করব এরপরে এই যে এখানে আর কয়টি আছে বাকি আছে কয়টি এই যে তিনটি তাহলে আই ই ই এই এই তিনটি নিজেদের মধ্যে কতভাবে সাজানো যায় তিনটি নিজেদের মধ্যে সাজানো তাহলে কয়টা কাজ করতে হবে যখন একত্র রেখে এ কথাটা বলবে তখন কাজ করতে হবে দুটি একটি হচ্ছে সবগুলোকে একটা হিসাব করব এরপর হচ্ছে তিনটি নিজেদের মধ্যে একটা সাজাতে হবে তাহলে কারণ এই যে দেখেন আই ই ই এটাকে আমরা ইটা মনে করেন একেবারে ফার্স্টে নিয়ে আসতে পারি তাহলে দেখেন এভাবে সাজাতে পারি তারপরে মনে করেন ই একটা ফাতমে আনতে পারি দুটা একই সাথে নিয়ে আসতে পারি অর্থাৎ ফতম এই তিনটার মধ্যে আমরা আবার কতভাবে সাজাতে পারি সেটাই বের করব তাহলে এখানে কয়টি তিনটি তাহলে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এরপরে দেখেন এখানে দুটি যেহেতু একই রকম আছে এই যে দেখেন ই ই তাহলে দুটি একই রকম এই কারণে টু ফ্যাক্টোরিয়াল বা তাহলে সমান কত সমান থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে কি বুঝি থ্রি গোন টু গোন ওয়ান আর এদিকে টু ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে আমরা কি বুঝি টু গোন ওয়ান এখন আমরা যদি টু টু কাট কেটে গেলো তাহলে কত আসবে থ্রি এখন দেখেন আমরা এখানে পেয়েছিলাম কত এখানে পাইছিলাম ষাট এখানে পাইছি তিন এরপরে আমাদের একটা কাজ করতে হবে এখানে যেটি পাইছি সেটা আর এখানে যেটি পাবো সেটা গুণ করে দিতে হবে তাহলে সুতরাং মোট সাজানো সমান মোট একত্রে সাজানো সমান তাহলে কত পেয়েছিলাম এখানে পাইছি ষাট গুণ এখানে ফেলা ফেলাম কত তিন তাহলে কত হয় তিন ছয় আঠারো একশত আশি তাহলে দেখেন আমরা যখন একত্রে বলবে তখন আমাদের প্রথম কাজ করতে হবে এই তিনটিকে একত্রে একটা হিসাব করতে হবে এরপরে এখানে যেগুলো একত্রে ছিল সেগুলো নিজেদের মধ্যে কতভাবে সাজানো যায় সেটা বের করতে হবে এরপরে আমরা এখানে যেটা পাবো সেটা আর এখানে যেটা পাবো সেটা গুণ করে দিতে হবে তাহলে আমরা এখানে কত ফেলাম একশত আশি তাহলে এটার আনসার ফেলাম কত একশত আশি এরপরে দেখেন আমাদেরকে বলল সায়েন্স শব্দটির সরবর্ণগুলোকে একত্র না রেখে কতভাবে সাজানো যায় এখন দেখেন এখানে বলল একত্রে না রেখে তাহলে আমরা এটা কিভাবে বের করতে পারবো দেখেন একেবারে দেখেন একেবারে মোট সাজানো যায় হচ্ছে বারোশত ষাট দেখেন অর্থাৎ সায়েন্স শব্দটাকে মোট সাজানো যায় বারোশত ষাট আর সরবর্ণগুলোকে একত্রে রাখলে তখন সাজানো যায় কত একশত আশি তাহলে এখন বলেন তো একত্রে না রেখে কতভাবে সাজানো যায় দেখেন আমি আবার বলছি মোট সাজানো যায় বারোশত ষাট যখন একত্রে রাখব তখন সাজানো যাবে একশত আশি তাহলে এই যে দেখেন একত্রে না রেখে সাজানো যায় সেটা আমরা বের করব মোট সাজানো থেকে একত্রে রাখে যেটা 
একত্র রেখে সাজানো যায় সেটা যদি আমরা বিয়োগ করে দিই তাহলে কি বের হয়ে যাবে একত্রে না রেখে কতভাবে সাজানো যায় সেটা তাহলে কত হয় ওয়ান জিরো এইট জিরো এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার তাহলে এটার আনসার হবে কত ওয়ান জিরো এইট জিরো এরপর হচ্ছে ফার্স্ট নাম্বার দেখেন ফার্স্ট নাম্বার হচ্ছে এক ব্যক্তির চারটি লাল পতাকা তিনটি হলুদ পতাকা এবং দুটি নীল পতাকা আছে একটি সংকেত তৈরির জন্য নয়টি পতাকাকে এক সারিতে ব্যবহার করলে কয়টি সংখ্যা তৈরি করতে পারবে তাহলে দেখেন এক ব্যক্তির লাল পতাকা আছে চারটি মনে করেন এটি লাল 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 তাহলে আমরা চারটি লাল পতাকা এরপরে বললো তিনটি হলুদ পতাকা তাহলে হলুদ 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 এরপর হচ্ছে দুটি নীল পতাকা তাহলে তিনটি দুটি নীল নীল এখন দেখেন আমাদের কি দিল মোট কয়টি পতাকার কথা বলল একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা তাহলে আমাদেরকে পতাকা দিল নয়টি একটি সংকেত তৈরির জন্য নয়টি পতাকাকে ব্যবহার করলে তাহলে আমাদের ব্যবহার করতে হবেও নয়টি দেওয়া আছে প্রদত্ত অর্থাৎ প্রদত্ত সংখ্যা হচ্ছে নয়টি ব্যবহার করতে হবে নয়টি অর্থাৎ আসন হচ্ছে নয়টি তাহলে এটি অবশ্যই অ্যানফেক্টোরিয়াল এখন দেখেন অ্যানফেক্টোরিয়াল বলতে আমরা কি বুঝি অ্যানফেক্টোরিয়াল হচ্ছে তাহলে নাইন ফেক্টোরিয়াল এখন দেখেন একই রকম কয়টা আছে একই রকম দেখেন এখানে যেহেতু একই রকম আছে এখানে চারটা একই রকম তাহলে ফোর ফেক্টোরিয়াল এরপরে এদিকে তিনটা একই রকম তাহলে থ্রি ফেক্টোরিয়াল এদিকে টু ফেক্টোরিয়াল কারণ দুটি একই রকম এখন আমরা যদি করি নাইন ফেক্টোরিয়াল বলতে আমরা কি বুঝি নয় গোন আট গোন সেভেন ফেক্টোরিয়াল তাহলে সেভেন ফেক্টোরিয়াল বলতে সাতশত বিশ সরি সিক্স ফেক্টোরিয়াল বলতে সাতশত বিশ এখন দেখেন ফোর ফেক্টোরিয়াল তাহলে ফোর ফেক্টোরিয়াল বলতে আমরা কত বুঝি ফোর ফেক্টোরিয়াল সমান হচ্ছে যে চব্বিশ গোন থ্রি ফেক্টোরিয়াল হচ্ছে তিন দুগুণে ছয় টু ফেক্টোরিয়াল হচ্ছে দুই এটা আমরা এভাবেই বের করতে পারেন আমি দেখাইছি ফুরপুর ভিডিওতে এখন দেখেন আমরা যদি এটা করতে চাই তাহলে দেখেন আমরা এটাকে আটেকে আট তিন আট আট চব্বিশ তিন দিলাম এরপরে দেখেন ছয় একে ছয় ছয় বারো বাহাত্তর তাহলে বারো একশোতে বিশ এরপর আমরা যদি তিন একে তিন এদিকে যদি আমরা করি তিন চারে বারো চল্লিশ এদিকে আমরা যদি দুই একে দুই বিশ দুগুণে চল্লিশ এখন আর বাকি আছে নয় দুগুণে আঠারো অর্থাৎ একশত আশি এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপরে দেখেন ছয় নম্বর হচ্ছে কাউরেজ শব্দটি স্বরবর্ণগুলোকে একত্র রেখে মোট কতভাবে সাজানো যায় দেখেন স্বরবর্ণগুলোকে একত্র রাখতে বলছে তাহলে দেখেন আমি পূর্বের ভিডিওতে দেখাইছি একত্র যখন আমাদেরকে রাখতে বলবে সেক্ষেত্রে আমরা স্বরবর্ণ কয়টি আছে আগে সেটা বের করে নিই ও ইউ তারপর এ ই তাহলে দেখেন ও ইউ এ ই আমরা এই স্বরবর্ণগুলোকে একঘরে করে ফেললাম এরপরে বাকি কয়টি আছে দেখেন তাহলে চি আছে এরপরে আছে আর আছে এরপরে আছে জি আছে দেখেন তাহলে এরপরে দেখেন আমরা এভাবে দিলাম এখন দেখেন যেহেতু এই ছাটটিকে একত্রে রাখতে বললো তাহলে আমরা এটাকে এক এটা দুই তিন চার তাহলে এখানে দেওয়া আছে কয়টি চারটি তাহলে ফোর ফেক্টোরিয়াল এখানে যেহেতু একই রকম কিছু নেই তাহলে আমরা করলাম না এরপরে আমি বলছিলাম যখন একত্র রেখে বলবে তখন আমাদের দুইটা কাজ করতে হবে প্রথমে আমরা এই সবগুলোকে একত্র হিসাব করলাম এরপরে এই নিজেদের মধ্যে কতভাবে সাজান থাকে তাহলে নিজেদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে হচ্ছে কয়টি এখানে একটা দুটা তিনটা চারটা তাহলে এদিকেও ফোর ফেক্টোরিয়াল তাহলে ফোর ফেক্টোরিয়াল সমান হচ্ছে কত সরি এদিকে ফোর ফেক্টোরিয়াল সমান হচ্ছে চব্বিশ আর এদিকে ফোর ফেক্টোরিয়াল সমান হচ্ছে চব্বিশ তারপরে আমি বলছিলাম এই এখানে যেটা পাবো এটা আর এটা গুণ করে দিতে হবে তাহলে সুতরাং চব্বিশ গুণ চব্বিশ সমান কত হয় ফাইভ সাত সাড়ে ষোলো পাঁচশত ছিয়াত্তর এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার তাহলে বন্ধুরা দেখেন কত সহজে আমরা এই ধরনের ম্যাথগুলো সমাধান করে নিলাম এরপরে অর্থাৎ ফার্ট টুতে আমরা আলোচনা করব রুলস টু নিয়ে সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন আর আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফিজ